Können diese Augen lügen? Naja, ob sie die Wahrheit sagen, das steht noch aus, zumindest mal über die Märkte, das müssen wir heute noch diskutieren. Ich werde das allerdings nicht mit Manu Chan gleich besprechen, natürlich auch hier in der Sendung. Aber für Sie jetzt hier aus Deutschland werde ich mit Chimise San sprechen, der sitzt nämlich daneben und der wird uns seine Meinung dazu sagen. Und anschließend werde ich das Ganze übersetzen, keine Sorge, wenn Sie Englisch nicht so firm sind, dann werde ich das natürlich dann gerne für Sie auch nochmal wiederholen. So, in diesem Sinne wollen wir noch fragen, Chimise San, let us know, what is most important for you today? How long will we stay in the market? That will be the biggest question today. As you know, it's Independence Day in the <laughs> United States tomorrow, and uh, markets are closed on Thursday. And uh, this is Wednesday before that Thursday, and the New York Stock Exchange closing local time at 1 p.m. Early close, and uh, I guess... From here, we are seeing a little bit of a, a population decrease in a, in a market. Uh, not too many people are going to be in um, in the U.S. market today, and none tomorrow. And uh, Friday, maybe they will come in to check the uh, job report uh, for June, uh, and uh, probably they go home. It's going to be a long day weekend, uh, long weekend, I guess. Apart from that, markets are really going, really going nowhere. So. Have a good time, and uh, I guess, I guess, I guess we'll just carry the market going for the moment. And the uh, biggest uh, today is uh, this headline. You, obviously, you can't really see it, but it's uh, it's reporting a uh, Nikkei an evening edition reporting a um, Miss Lagarde uh, from IMF uh, <laughs> may be chosen to be a uh, next president of ECB. And um, do you EU, have an opinion? Well. She has no economic background. She's not. She's she's one of those people. But if she does become a president of the ECB, she will be the first ECB president, female president, first ECB president who does not have economic background, and first ECB president who has been um, in uh, Olympic with the uh, synchronized swimming. So um, there's a lot of first uh, about the uh, Miss Lagarde. But the thing is, though. Uh, the market, kind of, market is kind of concerned about her lack of uh, economic experience. Now, how much of uh, economic maneuvers that ECB has? Not too much. Hmm. And uh, on the greatest uh, asset that she has, uh, she, she will bring to ECB is that her knowledge or her character of uh, translating or um, communicating with the, with, the, with the market. So. She will be a great asset, I think, will be, uh, be at the ECB translating what the ECB wants to do and translating that into a, um, uh, to, to the market. Uh, she could be a great person, uh, but I, I rather, uh, I, I have been, I have been very much of a fan of uh, uh, Mario Draghi at the same time. I liked, the, uh, I liked him with the blue tie. Um, <laughs> when, <laughs> much more than he was wearing uh, red, reddish ties, uh, but uh, she is, um, I think he is like s turning 71, 72. Um, he had a very good life, and uh, only thing that she did not do at the ECB was to uh, hike the rates. Well, timing was everything, Mario, <laughs> I'm sorry. Uh, but, uh, well, with, uh, good job. You saved the Euro, uh, you saved the Europe, and uh, well, people will remember. But uh, well, he'll be retiring at the uh, end of October, and uh, who going to take his place at this moment? Oh, you can't read it. That's right. Uh, Miss Lagarde is a front runner. Oh, wish him good luck. Have a good trading. <laughs> Thanks for your insights. Also, ich werde das Also, ich werde das noch mal kurz zusammenfassen, falls Sie nicht alles verstanden haben. Also, morgen ist ja der 4. Juli und das ist in Amerika Feiertag. Deshalb rechnet er damit, dass heute nicht wirklich was passiert an den Märkten. Keiner wird sich mehr raustrauen, unter seinem Stein hervortrauen und jetzt hier noch mal tapfer in den Markt springen, um Positionen aufzumachen. Zumal am Freitag hier noch der Job Report kommt aus Amerika. Wir wissen, das ist das Ding wo der Kurs quasi immer 14.30, der erste Freitag im Monat, wackelt. Das ist auch dieses Mal zu erwarten und dementsprechend auch noch bei sehr dünnem Volumen, weil natürlich viele Marktteilnehmer gar nicht da sind. Ich kann mir vorstellen, viele machen Brückentag. Chimise Sun sagt auch, naja, einige werden vielleicht kommen im Office, mal schauen, wie es dann aussieht, aber ansonsten wird da auch nicht viel passieren. Ansonsten, er sagt in der Abendausgabe der Nikkei Shimbun, das ist hier die... Wirtschaftszeitung, eine der größten, Sie kennen das vom Nikkei Index, also ähm, die hat heute Abend was gebracht zu Lagarde, die ähm, 
möglicherweise ernannt wird und, äh, oder bestimmt wird zur EZB-Präsidentin. Das wäre natürlich die erste Frau. Gut, das ist schon gar kein Thema mehr großartig. Das ist ja schönerweise da in dem Punkt schon mal gleich. Aber sagt, es wäre zumindest mal die erste, die kein Wirtschaftsstudium hat und die erste, die bei Olympia im Synchronschwimmen dabei war. Da fällt einem dann eigentlich nur ein eigentlich vielleicht passend, hier die Probleme ein bisschen oder die Instrumente zu synchronisieren. Die Banken sind eh unter Wasser. Insofern würde das möglicherweise passen. Vielleicht gelingt ihr das. Er sagte, Draghi hatte ja eine ganz gute Zeit. Er, mach, er mochte seine blaue Krawatte. Das ist vielleicht nicht ganz so außerkräftig. Aber ähm, er sagte, eins konnte er nicht, die Zinsen erhöhen. Das hat er irgendwie nicht hingekriegt. Tatsächlich ist es ja nur nach unten gegangen. Es wird ja noch gerechnet mit noch mal einem Schritt bis minus 0,0. Äh, ja, minus 0,0. Nein, minus 0,5, so muss ich sagen. Ähm, er sagte, es ist aber durchaus zu erwarten oder vielleicht werden wir das dann sehen, dass sie dann die Zinsen mal wieder erhöht. Lassen wir uns da mal überraschen. Ich komme mal zum Ende hier einmal noch mal in der, im Gruppenbild, Sie noch mal zu verabschieden. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie die richtigen Entscheidungen finden für den Markt und wünsche alles Gute. Bye, bye. bye, bye.